പി എസ് സി ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദിവസേന മുപ്പത് വിധം വെക്കാബുലറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും വെക്കാബുലറിയിലെ മുഴുവൻ മാർഗം നേടാനുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് മലയാളം സെക്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അർത്ഥം സമവായം സമവായം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വേണ്ട തരത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് സമവായം വേണ്ട തരത്തിലുള്ളത് വാർമതി വാർമതി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാണ് വാർമതി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ സനിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക സനിക്കുക എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ബഹുമാനിക്കുക സമവായം വേണ്ട തരത്തിലുള്ളത് വാർമതി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ സനിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക പിരിച്ചെഴുതുക അവൻ അവൻ പിരിച്ചെഴുന്നത് ആ അധികം അൻ എന്നാണ് ആ അധികം അൻ വാ എന്ന അക്ഷരം പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ആഗമസന്ധിയാണ് വാ എന്ന അക്ഷരം പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്നു ആ എന്ന അക്ഷരം പോയിട്ടില്ല ആ എന്ന അക്ഷരം വായിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് പോയിട്ട് മറ്റൊന്ന് വന്നതല്ല വാ എന്ന അക്ഷരം പുതിയതായി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗമസന്ധിയാണ് പച്ചത്തത്ത ത എന്ന അക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് ദിത്വസന്ധിയാണ് പച്ചത്തത്ത പച്ച അധികം തത്ത ദിത്വസന്ധി പോയി പോ അധികം ഇ എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതുക പോയി പിരിച്ചെഴുന്നത് പോ അധികം ഇ ഇവിടെ നോക്കുക യ എന്ന അക്ഷരം ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇ എന്ന അക്ഷരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് യായുടെ കൂടെ വള്ളിയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് പോയിട്ട് മറ്റൊന്ന് വന്നതല്ല ഇ എന്ന അക്ഷരം മാത്രം പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗമസന്ധിയാണ് പോയി പോ അധികം ഇ ആഗമസന്ധി പദശുദ്ധി ഒഴി കഴിവ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒഴി കഴിവ് ഒഴു കഴിവ് എന്നല്ല ഴു അല്ല ഴി ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഒഴി കഴിവ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം എഴുതുമ്പോൾ ജ വേണം ആദ്യം വരാൻ ഞാ അല്ല ആദ്യം വരേണ്ടത് ജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഞാ വരാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം സജ്ജനം സജ്ജനം സത് ജനമല്ല സജ്ജനം രണ്ട് ജായുണ്ട് സജ്ജനം വിദഗ്ധൻ വിദഗ്ധൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് ധായും ധനത്തിൻ്റെ ദായും ദയയുടെ ദായും ചേർന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് ദയയുടെ ദായും ധനത്തിൻ്റെ ദായും ചേർന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് എഴുതേണ്ടത് ദ ദയയുടെ ദാ ഒറ്റയ്ക്കോ ധനത്തിൻ്റെ ദാ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ല എഴുതേണ്ടത് വിദഗ്ധൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെ വിദഗ്ധൻ എന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം ധനത്തിൻ്റെ ദായും ദയയുടെ ദായും ചേർന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് പീഡനം എന്ന വാക്കില് ഡായ്ക്ക് ചുരുട്ടിക്കെട്ടില്ല പീഡനം സാധാരണ ഡായാണ് എഴുതേണ്ടത് പീഡനം ജഡ രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം ജഡ അത് തലമുടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ തലമുടിയുടെ അവസാനത്തെ ടാ തന്നെയാണ് ജഡയിൽ വരേണ്ടത് തലമുടിയിൽ അവസാനത്തെ ടാ തന്നെയാണ് ജഡയിൽ വരേണ്ടത് ജഡ പിടിച്ച തലമുടി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തലമുടിക്കാണ് ജഡ എന്ന് പറയുക ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ ജഡ നോക്കുക അതിനർത്ഥം തണുപ്പുള്ളത് ജീവനില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ജഡം നമ്മള് മൃതശരീരത്തിന് പറയുന്നത് ജഡമെന്നാണ് ജീവനില്ലാത്തത് ജീവനില്ലാത്ത ശരീരമാണ് ജഡം ജഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്ത തണുപ്പുള്ളത് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ശൈലികൾ കണ്ടക്ഷോഭം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം പ്രയോജനമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക എന്നാണ് വെറുതെ കടന്ന് ഒച്ച വെക്കുന്നതിനാണ് കണ്ടക്ഷോഭം എന്ന് പറയുക പ്രയോജനമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക ഏറെ ചുരുക്കുക എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന വാ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക ഏറെ ചുരുക്കുക കോഴി ഉറക്കം ലഘു നിദ്ര ചെറിയ മയക്കത്തിനാണ് കോഴി ഉറക്കം എന്ന് പറയുക ലഘു നിദ്ര എന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ടക്ഷോഭം പ്രയോജനമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക ഏറെ ചുരുക്കുക കോഴി ഉറക്കം ലഘു നിദ്ര നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡേ പതിനൊന്നായിരുന്നു അതിലെ മലയാളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതിയവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വിനതയുടെ പുത്രൻ എന്ന എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം വൈനതേയൻ എന്നാണ് വിനതയുടെ പുത്രൻ വൈനതേയൻ ഡേ പന്ത്രണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജെൻഡർ നെഫ്യൂ എന്ന വാക്കിന്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ നീസ് ആണ് അനന്തരവൻ നെഫ്യൂ അനന്തരവൾ നീസ് എൻ ഐ ഇ സി ഇ നീസ് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ആണ് ബ്രൈഡ് ഗ്രൂമിന്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ബ്രൈഡ് ആണ് ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം അത് വരനാണ് ബ്രൈഡ് വധുവാണ് 
ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം മസ്കുലിൻ ആണ് ബ്രൈഡ് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ആണ് ഫിയാൻസെ അത് മസ്കുലിൻ ആണ് ഫിയാൻസി അത് ഫെമിനൈൻ ആണ് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഈ കൂടെ വന്നുമ്പോ അത് ഫീമെയിൽ ആകും ഫിയാൻസെ പ്രതിശ്രുതവരനാണ് ഫിയാൻസെ പ്രതിശ്രു പ്രതിശ്രുത വധു ആണ് ഫിയാൻസി എക്സ്ട്രാ ഈ കൂടെ വരുമ്പോ അത് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ആകും അടുത്തത് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും കോട്ട് മാർഷ്യൽ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം കോട്ട്സ് മാർഷ്യൽ എന്നാണ് കോട്ട്സ് മാർഷ്യൽ കോട്ട് മാർഷ്യലിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം കോട്ട്സ് മാർഷ്യൽ അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം അറ്റോണീസ് ജനറൽ എന്നാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ അറ്റോണീസ് ജനറൽ മാൻ അറ്റ് ആംസ് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മാനിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം മെൻ ആയതുകൊണ്ട് മാൻ അറ്റ് ആംസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം മെൻ അറ്റ് ആംസ് എന്നാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഫിഷിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് സ്കൂൾ ഒരു കൂട്ടം മത്സ്യം എന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കൂൾ എന്നാണ് ഫിഷിന്റേത് സ്കൂൾ കോട്ടൺ കോട്ടൻ്റെത് ആ കെട്ടിന് പരുത്തിയുടെ കെട്ടിന് പറയുന്ന പേര് ബെയിൽ എന്നാണ് കളക്റ്റീവ് നോൺ ഓഫ് കോട്ടൺ ബെയില് ഹോഴ്സസ് കുതിരയുടെ കൂട്ടത്തിന് സ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റഡ് വാഗൺസ് വാഗൺസിന്റെ കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിൻ എ ട്രെയിൻ ഓഫ് വാഗൺസ് ഫിഷിന്റെ ദ സ്കൂൾ കോട്ടൺ ബെയില് ഹോഴ്സസ് സ്റ്റഡ് വാഗൺസ് ട്രെയിൻ അടുത്തത് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അക്ഷരങ്ങൾ മുറിച്ചു മുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക എംബറാസ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നാണക്കേടെന്നാണ് എംബറാസ്മെന്റ് നാണക്കേട് അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇ എം ബി എ ആർ ആർ എ എസ് എസ് എം ഇ എൻ ടി എം ബാർ ആർ ആസ് മെന്റ് എംബറാസ്മെന്റ് ഇ എം ബി എ ആർ ആർ ആസ് മെന്റ് എംബറാസ്മെന്റ് കാഷ്വാലിറ്റി നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റി ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഐ എഴുതി ചേർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് എവിടെയും ഐ എന്ന അക്ഷരമില്ല കാഷ്വാലിറ്റി സി ആസ് യു എ എൽ ടി വൈ സി ആസ് യു എ എൽ ടി വൈ കാഷ്വാലിറ്റി സി എ എസ് യു എ എൽ ടി വൈ മോർച്ചറി മോർച്ചറി എം ഒ ആർ ടി യു എ ആർ വൈ എം ഒ ആർ ടി മോർട്ട് യു എ ആർ വൈ മോർച്ചറി കൺഫ്യൂസിംഗ് വേർഡ്സ് ഒരേപോലെ കണ്ടാൽ തോന്നിക്കും സ്പെല്ലിങ്ങിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസമാണ് ഡയറി ഡി ഐ എ ആർ വൈ ഡയറി നമ്മൾക്ക് എഴുതുന്ന ഡയറി പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഡയറി ഡി ഐ എ ആർ വൈ ഇനിയും ആ ഐയും എയും തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഡി എ ഐ ആർ വൈ എന്നാവും അതും ഡയറി എന്നാണ് വായിക്കുക എ ഫാം വെയർ മിൽക്ക് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഈ പാലൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഫാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറി ഡയറി ഫാം ഡി എ ഐ ആർ വൈ പശുവിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ വളർത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ഡയറി എന്നാ പറയുക ഡി ഐ എ ആർ വൈ ബുക്ക് ആണ് ഡി എ ഐ ആർ വൈ ആണെങ്കിൽ അത് ഫാം ആണ് കൊയറ്റ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ക്യു യു ഐ ഇ ടി കൊയറ്റ് ആകുമ്പോൾ മേക്ക് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ നോയിസ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നിശബ്ദത പാലിക്കുക എന്നതാണ് ക്വയറ്റ് എന്നാൽ ക്യു യു ഐ ടി ഇ എന്നാകുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പൂർണ്ണമായത് എൻറ്റയർലി എന്ന് വരും ക്യു യു ഐ ടി ഇ ആണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്നാൽ ക്യു യു ഐ ഇ ടി ആകുമ്പോൾ മേക്ക് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ നോയിസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മുപ്പത് വാക്കം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇനി നോട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കാണുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അന്നെന്നുള്ളത് അന്നെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും